Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine, staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number one, characteristics and life processes of organisms, and today I will deliver its seventh lecture. And today we will discuss about diversity in life. Quickly open your science books. I hope all of you have opened the science books. So, my dear students, today you will be able. to recognize and appreciate diversity in life both in plants and animals and identify ways to protect diversity so my dear students aaj aap log plants aur animals mein kaise bahut zyada variety hai kaise there are diverse groups of living things we will discuss about that so my dear students let's start the lecture with an activity for this activity ask the students to think about any of their friend cousin or a person of their own choice and write about their features discuss with the students the difference among all the persons they described and give them a concept about diversity in life so my dear students think about your friend your cousin your uncle your mother or father any person and then write about their features he is a boy she is a girl or anything like that he is tall he is short she has brown hair he has black hair uh, she has big eyes he has small eyes so these are some characteristics that or the features that you can clearly visibly notice and then think after writing down all the characteristics think ke kya kya uh, what were the variety in the different people that you have described kaise wo ek dusre se different hai what are the variety in them so this is called diversity now pause the video and finish the activity I hope all of you have written about your favorite person, or इस तरीके से you can see कि हम कैसे सब जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. Even around you, आपको it get different animals. अपनी street में ही नजर आते हैं. You can find a dog or a cat or a bird or a chicken around, walking around you, and see all our animals, but they look extremely different. कितने ज़्यादा differences हैं उनके अंदर, कितनी ज़्यादा variety है उनके अंदर. This is called diversity so my dear students let's quickly look at the islamic perspective approximately 30 animal species are mentioned in the various quranic surahs there are about 22 plants belonging to 17 families that are mentioned in the quran so even in quran aapke jo 22 type of plants different plants are described in quran or uh, 17 families of animals Um, जो है वो भी डिस्क्राइब uh, की गई हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज सो इवन कुरान जो है वो डाइवर्सिटी के बारे में हमें बताता है कि हाउ अल्लाह हैज मेड दिस प्लानट अ डाइवर्स हैबिटेट फॉर डाइवर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स सो माई डियर स्टूडेंट्स टू डेज लेसन इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायो डाइवर्सिटी ऑन प्लान अर्थ बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ठीक है कि कैसे लाइफ फॉर्म्स जो हैं डिफरेंट ऑन दिस अर्थ कैसे उनके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी है सो माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर 38 एट स्पीशीज ऑफ कैट्स इवन सिंगल कैट स्पीशी हैज मेनी ब्रीड्स ईच विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स सो माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट टॉक अबाउट अ कैट ठीक है जो आपके घर के बाहर फिरती है आपके मोहल्ले में ठीक है वो आपके वो कैट जो है वो दे हैव डिफरेंट स्पीशीज अब 38 एट स्पीशीज है कैट की 38 एट स्पीशीज सम कैट्स हैव बिग हेयर सम कैट्स हैव स्मॉल हेयर सम कैट्स हैव राउंड फेस सम कैट्स हैव डॉल्ड फेस सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कैट्स और इवन उनकी जो ब्रीड्स हैं दे वेरी ठीक है सो दिस दीज दिस इज द वेराइटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स Similarly, a jasmine plant exists in about 200 species, each with unique characters. A jasmine plant, जो है, जो के पाकिस्तान का कॉमी फूल भी है, ठीक है, उसकी 200 species हैं. How many species? Same flower, but they are hugely different in their features and habits and behaviors. Even their flowers uh, vary from each other. Lemon scented jasmine, orange jasmine. गोल्ड कोस्ट जैजमीन अरेबियन जैजमीन स्पेनिश जैजमीन स्टारी वाइल्ड जैजमीन एंड स्टिफ जैजमीन सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जैजमीन फ्लॉर्स 
200 species okay now such a huge number of living organisms make this world biologically diverse the biodiversity is very important for sustenance of life on earth the reason is that every species uh, performs a specific role in the ecosystem it consumes and stores energy many other organisms depend upon it for food shelter and etc the ex uh, the extinction of single species disturbs the whole food chain so my dear students here you can see ke jo duniya hai iske andar diverse group of life forms hai theek hai diversity kyun important hai taaki life jo hai wo sustain rahe earth ke upar zinda rahe baaki rahe agar koi ek bhi plant ya animal किसी इकोसिस्टम में से एक्सटेंट हो जाए ख़त्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो एक्सटेंट नहीं हुई वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं सो नाउ क्विकली थिंक एंड टेल मी व्हाट इज एन इकोसिस्टम हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इको के बारे में इट इज द इंटरक्शन बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड विद देयर इन्वायरमेंट दैट मेक्स अप एन इको so my dear students here you can see a food chain jiske andar se agar hum kisi ek animal ko bhi nikal de ya plant ko nikal de to pura jo ecosystem hai wo disturb ho jayega for example agar aap yahan se grass jo ki ek producer hai usko hi nikal de to what will happen the grasshopper which is feeding on it ye khatam ho jayega so birds feed on grasshopper theek hai wo khate hai na grass ko grasshoppers ko to birds disturb ho jayenge and then the person or the and then the organism which feeds on the bird for energy wo disturb hoga so for uh, in this way puri food chain jo hai wo disturb ho jayegi so my dear students now is time for an activity make small groups in the class name each group with animal and the plant shown in the flash cards distribute the flash card among the groups and ask them to identify the animal and plant also write about some of their features and revise the concept of biodiversity on earth so my dear students here you can see a lot of flash cards on the screen um what you need to do is aap ye activity from screen bhi kar sakte hain or you can your teacher can print the uh, flash cards and distribute among the groups aur phir aapko har फ्लैश कार्ड के नीचे जो है डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो आपको इसके साथ दिए गए हैं पिक्चर में आपको उनके नाम और उनका फीचर लिखना है यूनिक फीचर्स और फिर आप देखिएगा कि किस तरह आपके ग्रुप के फीचर्स जो हैं आपके एनिमल और प्लांट के जो फीचर्स हैं वो आपके साथ वाले ग्रुप से कितने डिफरेंट हैं सो दिस शोज दैट देर इज डाइवर्सिटी देर इज वराइटी इन द लाइफ फॉर्म्स ऑल आर लिविंग थिंग्स but still we are different from each other and this is called biodiversity life variety so pause the video and quickly finish this um, activity i hope everybody has done it so my dear students today we have learnt that biodiversity is the sum of all the animals and plants present on earth biodiversity runs our food chemical livestock industry and supports many others सो माई डियर स्टूडेंट्स ये जो वेराइटी है इसी की वजह से हमारी दुनिया चल रही है अगर एक तरह के एनिमल्स और प्लांट्स होते तो ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी सो वेराइटी इज मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर एवेल्यूएशन यू कैन सिंपली डाउन दिस वर्कशीट फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और यू कैन गेट एट एन प्रिंट फॉर्म बाई योर टीचर सो वॉट यू नीड टू डू इज यू विल राइट डाउन योर नेम एंड योर रोल नंबर हेयर डाइवर्सिटी इन लाइफ विजिट योर होम प्ले ग्राउंड और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आस इन द सेक्शन बिलो इंसेक्ट और बर्ग लुक फॉर फ्लाइंग क्रॉलिंग बर्विंग इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स इंसेक्ट्स टोटल स्पीशीज एक्सेक्ट इज इक्वल टू सो माई डियर स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द देखिएगा आपको कोई भी इंसेक्ट बर्ग्स स्पाइडर्स कोई भी जो नजर आएगा आपको उसके बारे में यहाँ पर जो है लिखना है ठीक है तो आप ये देखेंगे कि इवन इंसेक्ट कितनी वैरायटी होती है उनकी एन एंट इज एन इंसेक्ट अ कॉकरोच इज एन इंसेक्ट अ बीटल इज एन इंसेक्ट अ वैस इज एन इंसेक्ट आपको ये अपने घर के आसपास ही नजर आते हैं अ फ्लाई हाउस फ्लाई इज ऑन ऑल्सो एन इंसेक्ट और किस तरीके से ये तमाम जो है ये एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं द नेक्स्ट इज ट्रीज इवन द ट्रीज दैट यू लुक अराउंड यू 
different types of leaves, barks, and um, even some bear flowers, some do not bear flowers, some bear fruits, some do not bear fruits. So these are the variety in different types of plants. Then animals, what animals visit um, your yard or live there? Aapke ghar ke bahir kaun kaun se animals rehte hain? Aapne unko notice karna hai a cat, a dog, a kitten, um, a bird, any such animals. Aur phir unke dekhen ke how they are diverse, how they are different from each other. Then the plants, aapke jo flowering plants hain, even they, all of them, all the flowering plants have flowers on them. But still, they are different. A rose plant is totally different from a hibiscus plant. Both are flowering, but even their leaves, their flowers, how they look, how they smell, everything is changed. So my dear students, you can finish this worksheet and you will totally love it and you will learn a lot of new things. Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now quickly note down your homework. Solve question number five from section B of the exercise and construct a scrapbook. Construct a scrapbook of 20 plants and 20 animals. Label and classify each collected plant and animal into categories you have studied above. Uh, among your collection, highlight the plants and animals found in Pakistan. So my dear students, aapko ek to question number five karna hai. Iske lawa aapko ek scrapbook banani hai, jis mein aapko 20 plants or 20 animals ki pictures lagani hai. Unki names likhe, find out their names and write them where they, uh, you can find them, unka habitat likhye, uske baad, um, how, whether they are flowering, they are non-flowering, uh, they are vertebrates, invertebrates and animals. Aapne bohat saare jo hai characteristics padhe hai abhi plants or animals ke. Their mode of nutrition, their exkeleton, how they look. Aap sab kuch apni scrapbook mein har animal ke or plant ke niche note down kariye and uh, which plants and animals that you pasted in your scrapbook are found in Pakistan? Ye bhi likhega. This is found in Pakistan or anywhere in the world. Write it down. So my dear students, complete it at your homework. So my dear students, I hope you now clearly understand what is biodiversity. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. And Allah Hafiz.